Okay. So, for the first time sa history ng channel, mga kaibigan, is may feature ako na laptop dito. More specifically, a gaming laptop. Pero, unfortunately, hindi to, well, hindi ako makagawa ng review nito kasi, well, sa kapatid ko to. And, pinabili niya lang sa akin to kasi wala siyang alam sa mga computer. Pero at least, pumayag siya na gumawa ko ng unboxing nito. Uh, kaya ako din nasabi na hindi ako makagawa ng photo review nito kasi gagamitin niya to kagad. Tapos, um, ayaw niya kasi na nilalagyan ng mga benchmarking shits to like, Uh, MSI Afterburner, Riba, mga ganun. Higin natin kung magagawa ko dito. Pero at least, may mapipicture ako na laptop dito. For the first time nga sa channel. Uh, technically speaking, I was the one who bought this kahit na pera niya to. So wait, diretsyo na ba? Ay, we? Ito na kagad yung box niya? Akala ko parang may sleeve pa siya sa loob. Ayan na yung laptop agad. <laughs> Okay, mga kaibigan. So, sabihin ko na pala kagad yung model name neto, which is the HP Victus Gaming Laptop 15 FA1323TX. So, ito nga yung may i5, 12450H, 16 gigs of DDR4, 512 gig na SSD, and isang uh, RTX 4050. Now, originally, ang bibili niya sana, ang gusto niya sana is yung may 3050 Ti, which about 44, 45K. Tapos ito is 49K. Then, sa out of stock na nga, yung uh, may 3050 Ti, eh, sinagad niya na nga yung pera niya dito which is sana all na lang bro like akala ko man lang meron siyang sleeve box sleeve pa sa loob or well ito yung pinaka sleeve mismo tapos may box pa siya mismo sa loob yun pa pala nakalimutan ko so uh, 144Hz na din yung panel nito so burn off instruction manual yan so ito na nga siya konting ingat lang at hindi naman to sa akin. So, feeling ko naman lahat kayo, since, well, pinapanood nyo yung channel ko, or nag-click sa video na to, is malamang, alam nyo na siguro yung performance ng combination na to, or yung mismong laptop na to, pero gan, ng i5 2450H and RTX 4050. So, ayan, mas mukhang maayos yung POV natin ngayon. So, sa backhand ng laptop, meron tayong B logo dito, which stands for Victus. Unless alam ko, iba ibig sabihin nun. Pero yun, yun nga, Victus right there. Tapos sa right side lang ng Victus branding is meron tayo, ayan, O15 designed and engineered by HP. So sa left side ng laptop, meron tayong power in, USB-A, 3.5 combo jack, tapos yes, full size na SD card slot. Tapos sa right side naman, we have one USB-C, which if I'm not mistaken is Thunderbolt. Um, tapos Ethernet, USB-A 3.0, tapos HDMI. Tapos sa likod niya is yung pinaka-ventilation niya. So yan nga siya. So Intel i5, uh, GeForce RTX, uh, Bang Old Gen Ata to, if I'm not mistaken. Tapos 144Hz refresh rate niya. Dito nga yung Victus logo. Tapos if I'm not mistaken, uh, light up RGB yung keyboard nito. Which malalaman ko din siguro. So yan nga yung 15.56 inch na 144Hz display ang B logo dito. Webcam. Tapos meron tayong parang tatlong array. I actually dalawang microphone nata dito sa mistaken. Tapos ito, it looks like an LED indicator if on yung webcam mo. So, ewan ko lang kung kakayanin ito ng electronic scale ko. So, yan. Mukhang kinangin naman. About 2.453 kilos. Now, this obviously isn't the thinnest laptop in the world as uh, mukhang about 1 inch yung uh, thickness niya. If hindi ko pa pala nababanggit, nabili nga pala ito sa laptop factory. And ito pa nga yung uh, isa pang kasama sa box niya, itong HP Power Brick. So, laptop factory, if trip nyo mag-collab or you know, nagana pa din kayo ng content creator up until now is, nag-email po ako sa inyo. Yan! Okay, so currently, white yung kulay ng LED sa keyboard, like, duh. Okay, so nagbabalik nga po tayo. And pumayag naman yung kapatid ko na mag-install ako ng mga games dito, at least para masubukan yung performance nito. And napansin ko yung one main flow, kumbaga sa laptop na to. So, as nakikita nyo nga, is dyan naka-plug in yung Ethernet cable. Nasa right side siya. As with most na mga I.O. Siguro bukod sa 3.5 jack and yung power. Uh, may 1 USB-C nga dito, 1 USB-A and HDMI. Ngayon, if ever nagagamitin mo to in wired connection, ayan, lalo na kung low sense player ka, matatama, ano mo, mat na matatamaan yan kung ano man yung mga plug in sa right side ng laptop mo. Um... Ayun, medyo frustrating yan, at least para sa akin. Pero yan, para sa akin nga, is design flow yan. Uh, so for now, dinadownload ko nga Cyberpunk, and maya maya is Forza Horizon 5 naman. And of course, hindi mo wala ang Valve dyan, so yeah. Okay, so nagbabalik nga po tayo, nadownload ko na ang Forza Horizon 5 Cyberpunk, and 
Valorant. Yes, yan nga po yung 3 games na itotest natin ngayon. And take note, sa mga test na ito is nakaset ang uh, power mode nito sa best performance. So, ito yung graphic settings natin, 1080p. Tapos, ito yung iba. Yung sa NVIDIA DLSS. Tapos dito naman sa graphics preset is nasa ultra preset nga po tayo mga kaibigan. And I'm not sure kung naririnig yung fans nung uh, laptop ngayon. Pero definitely every time you're playing games at least sa 3 games night test ko ngayon yung Forza Horizon 5, Cyberpunk, and Valorant is nagra-ramp up definitely. Significantly yung fans na itong laptop to cool it down. Uh, even though yeah, audible siya. Definitely audible is uh, it does a good job naman in... Uh, cooling the laptop. Which mamaya papakita ko, surface temperature lang since again, ayaw mo ng kapatid ko na mag-install ako dito ng uh, afterburner and ibang mga benchmarking software. And pagdating naman sa speaker quality, it's definitely loud. Uh, it gets really loud pero uh, quality is just okay. And pagdating naman sa performance nito sa uh, Forza Horizon, is naglalaro tayo from low 80s to 100 dito. So, very very nice considering again na uh, Ultra preset to, mga kaibigan. So, burn off. So, para dito naman cyberpunk, ang graphic settings natin is uh, 1080p. Tapos, uh, medium quick preset nga tayo. Maybe you can investigate before Max Tag hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Currently, 40, 30 FPS tayo nag-hobo. But you are not the masters of your memories! For your eyes do not belong to you! So, depende pa din ko nasa ang area ka, pero uh, usually if nasa, well, more demanding areas ka na map, is mag-hover ka from 30 to 40 FPS. But for the most part, uh, kaya niya naman 50 to 60 FPS. Obviously, you can lower the graphic settings, pero yan nga siya sa Cyberpunk. to 43 degrees celsius tayo external temps napatay na nga ako so ito naman tayo sa valve of course 1080p on ng uh, nvidia reflex low latency on plus boost tapos yan nga on uh, multi thread rendering and pretty much low off lahat naganda naman is mabilis na nagdi-dissipate yung heat nya so ngayon nasa 40 na lang tayo sa hottest spot which is about dito sa upper right corner ng uh, keyboard Nandito naman sa Valve. At gano'n lang, medyo na-disappoint ako sa performance nito sa Valorant. Maraming pa din pala. Pero, currently, nasa 200 FPS tayo, which is still good. Medyo na-disappoint ako dito kasi na-expect ko around over 300, 400 FPS to. Kasi considering yung ano, spec combination nito with uh, i5-24, uh, 12-450H, and... Uh, yung RTX 4050 na definitely yung expect ko I mean, nevertheless, good pa din of course ang 200 FPS pero yeah, uh, was kinda expecting more and pleasantly surprised din ako sa quality ng keyboard nito it's actually a good keyboard like yeah, even though ang uh, baba lang ng travel niya so hindi siya yung parang nabibitin ka sa level of travel na map keys and yeah, very nice naman yung keyboard nito and yeah, yun yung mga benchmark natin dito Sa HP Victus Or shoutout nga sa kapatid ko at pumayag siya na Gumawa nga ako ng quick video dito Kahit na hindi naging in-depth yung uh, Mga benchmarks ko ganun Yes, yeah So since ito din yung first video ko on a gaming laptop dito sa channel uh, Imbis na sabihin sa inyo Yung mismong pros and cons na itong uh, What specific HP Victus na to um, Sasabihin ko na siguro sa inyo I mean nakita nyo na din naman yung performance na to Kahit quick glimpse lang siya uh, the pros and cons of having a gaming laptop. So, number one, of course, uh, in general, having a laptop is great. Kasi yung form factor niya, that is a computer. A decently powerful computer at that. And obviously, you can bring this anywhere you want. You can game pretty much anywhere you want. Um, pero cons is malilimit ka sa upgrades nito. Like, obviously, uh, depende ba din sa laptop na bibili mo. Pero, ito at if I'm not mistaken is, may additional pa ata to na one. Uh, M.2 slot and one memory slot and yeah, I think that's pretty much it. Con kagat pagdating sa mga gaming laptop 
is obviously like yung CPU GPU is hindi mo na ma-upgrade down the line. It's way more expensive compared to building your own uh, desktop PC. But again, uh, the main reason why you're buying a gaming laptop is yung form factor niya. Like the engineering it takes to be able to get this product a powerful and still compact uh, form factor. And you can't really complain. Like in terms of laptop, like yeah, you can't upgrade it. I mean technically you can but sobrang limited ka sa upgrades nito. You can't complain because the purpose of a laptop is specific. So, kung hindi ikaw yung target audience nito, wag mong bilhin obviously. Kasi kahit pa paano nakakasawa din nakikita sa mga, for example, mga TikTok videos na, for example, si Dino Roman. Kasi alam niya naman, puro gaming laptops ang gamit niya. And, ang dami nagsabi na, wow, imbis na bumili ka ng PC ng desktop is bumasas ka ng ganyang malam. Pera sa isang gaming laptop. Again, the purpose of a laptop in general is specific. It's to be portable. Like a machine, gaming, editing, AutoCAD, ganun. And yeah, siguro that's gonna do it for now muna para dito sa HP Victus 15, Gaming 15. And if ever na gusto nyo itong bilang, isaiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayan, Laptop Factory. Naghanap pa na kayo ng content creator. I'm open. Of course, as always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace.